你你不能过！还是又是一个自己的后手摆拳打到，这里走，这里非常的明显。啊，踢，哎，对，这就不行了。是的，已经影响移动了，马上上来，果然，呃，已经举手了，举手示意了。这是我第一次来到日本比赛，也是第一次参加 K1 的比赛。我觉得这是我人生的第一个冠军，但不是我的最后一个。中国腿王征战日本，一晚踢拳三人，砍废一人，如同战神降世，让整个日本踢拳界为之颤抖。他叫刘彻，同时也被称为中国腿王，因为从来没有一个中国选手能在日本踢拳擂台横扫四方。然而，刘彻可以说是第一人，他以其独特的腿法和技巧，连续一晚三场高强度的对抗中，还能 KO 三位世界顶级踢拳手。从而一举成为了日本赛场上一股不可忽视的力量，对中国选手的凶猛表现也是前所未有的。在一场接着一场的激烈对决中，刘彻也是展现出了他无与伦比的力量和精准的打击。为了夺回金腰带，日本即使派出了最强战力选手，在刘彻的猛烈攻势下，一回合内就被轻松的踢倒，败下阵来。然而，刘彻的强势表现不仅在赛场上赢得了胜利，更在赛后也是赢得了日本观众的尊敬和赞赏。不外，他也被奉为中国巨神兵。那么，至于刘彻的实力究竟如何？那么小谭接下来就带一起回顾刘彻在 K1 打的含金量最高的三场比赛。时间回到二零二三年的九月十日 ，K1 魔鬼八人战，这是 K1 最老牌并且最有含金量的赛事。八位来自世界各地的顶尖高手，而规则是必须一晚连战三场，只有三场全胜才能成功获得金腰带。而身高一米九六的刘彻，作为当晚唯一的中国选手，在第一场八斤四的对战中，他的对手瓦丁龙比他重了二十斤。当比赛一开始，刘彻先下手为强，连续给对手来了世界第一手，专攻对手小腿。在接近两米身高的加持下，刘彻不断向对手输出组合拳，而他的对手瓦伦丁当场从肌肉坦克变成了肉球沙发。而此时刘彻根本就没打算手下留情，在高强度的组合拳轰炸下。瓦伦丁的小腿在一分钟内从白花花变成了红彤彤，不仅腿部肿胀，仅走路都是一瘸一拐。然而这场八进四的对决，刘彻仅仅用时八十秒就把对手轻松踢废。<音><音><音><音><音><音><音>然而，来到第二场半决赛，刘彻又迎来了更凶残的 WGP 世界冠军马查多。然而，刘彻的小腿狂砍战术现在已经成为了他最锋利的武器。此时，面对更强大的对手，此时刘彻变得更加凶猛，不断的向对手输出低砍，比上一场更疯狂。如果不是穿了短裤，我甚至会怀疑刘彻的腿上是不是装了钢板。尽管马查多看起来比瓦伦丁更加砍打，但在刘彻加上拳法组合后。连续的轰炸已经让马查多在第一回合结束时只能一瘸一拐地走回角落。进入第二个回合，刘彻面对马查多发起了强烈进攻，而马查多依然淡定应对。而对于掌握对方弱点的刘彻，就在第二回合的最后一分钟，让马查多双腿直接跪下。马查多六十六分米，可以。而这一场比赛也成为了刘彻在日本唯一没有在第一回合 KO 对手的比赛，但是在当晚的决赛中，刘彻同样迎来了两胜零负的意大利重炮手克劳迪欧。从外表来看，对手气质非凡，在全场观众都以为这是一场疯狂对攻的时候，而刘彻迅速甩出了连续的低卡，持续压制克劳迪欧。当晚最佳的飞七更是震惊现场。然而比赛仅开场三十五秒，刘彻就展开了强烈猛攻，一波接一波的反砍加低扫，打得对手毫无招架之力。就在一记嘶吼下，一记低扫直接踢倒对手，拿下第一个世界 K1 冠军。如果你说前三场都是刘彻在展示中国格斗水平，那么第四场比赛就是真正让日本观众心。服口服的对决了。接下来时间回到二零二三年的十二月九日，这也是刘彻迎来他最难的一场比赛，也是他的第一场卫冕战。而按照 K1 金腰带绝对不能外流的习惯，这也是日本赛事方也派出了他们的最强选手古川胜也来挑战刘彻。然而这样的剧情开头，几乎和他师傅魏瑞在二零一八年登顶世界王者后被普布公演 KO 完全一模一样。但面对同样的坑。刘彻，这一次他还会踩一次吗？比赛开场之后
，刘彻没有狂轰乱炸的扫卡，而利用前压来试探，形成强大的气势压制古川。尽管此时的古川不断的游走和高频率的拳腿来尝试造成伤害，但是很显然。刘彻完全和他是两个维度的选手。古川的进攻，在刘彻看来就是小拳拳捶胸口，而此时的刘彻在经过一分半钟的试探之后，已经完全掌握了对方的实力。很显然，接下来的时间就是刘彻的表演时刻。这一次，他展现出了比之前三场更全面的技术，加上高中低手的灵魂运用，再加上脚步和结合拳法的压迫战术，瞬间就让场面变成一边倒的局势。尽管此时的古川为了面子还在不断。反抗，但刘彻此时的表情已经完全说明了一切。在本回合还剩下最后四十秒钟，刘彻一记重拳，瞬间让日本最强选手古川躺尸擂台。如果我们单看古川的表情，我甚至会怀疑他是不是被卡车撞倒了，而不是被 KO 了。而此时刘彻在获胜后的第一时间抱起魏瑞庆祝的动作，已经完全说明他这场比赛不只是为了自己，还是为了他的师傅。而就在这场比赛结束以后，刘彻也是再一次点名感谢他的师傅魏瑞。我的胜利，所有的功劳，全属于是我的老师魏瑞的，因为是他一直在带领我，一个正确的方向。一个积极向上的能量感染着我，所以我要感谢他。而就是这场比赛，他不仅征服了日本的观众，就连 K1 的官方平台上打上了“中国巨神兵”来表示对刘彻的佩服。而如今刘彻才二十七岁，接下来他的生涯还会展现出什么凶残的比赛？关注小唐，后期带大家一起了解。好的，本期视频就到此结束，感谢各位全民以及观众朋友们的支持。我是本期的格斗解说小唐，我们下期视频再见。